ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಮಾಂಶು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಮಾಂಶು ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಅಂತ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಜೊತೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಮಾಂಶು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಮಾಂಶು ಸ್ವಾಗತ ಹಿಮಾಂಶು ಅವರೇ ಈಗ ನಾವು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಸುಮಾರು ವರದಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಹಿಂಡನ್ಬರ್ಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನು ಬಂತು ಒಂದು ಯು ಎಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಂದು ಅವರು ಅವರ ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾ ವಂಚನೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ವಂಚನೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಅದೊಂದು ಜಟಾಪಡಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದವರೊಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಬರೆದರು ಸೊ ಈ ಜಟಾಪಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನಾದಿ ಸಮೂಹದ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರು ಕೊಚ್ಚು ಹೋಯಿತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರು ನಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆವರೆಗೂ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಈ ಥರ ಹಗರಣಗಳ ಆಚೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪರದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಈವೆಂಟ್ಗಳು ನಡೆದಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಗರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಸೋತಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈವೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಇಳಿ ಇಳಿ ಇಳಿಯುವಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ದೊಡ್ಡದ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಬಂಡವಾಳ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಂಡವಾಳ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವಂಥ ಬಂಡವಾಳ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ರ ಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಬರೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಬಟ್ ಈಗ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮನಿ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೈಗೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಹೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಜ ಇದು ದೇಶದಿಂದ ಆಚೆ ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಿರೋ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಏಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್
ಆ ಎರಡು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೊ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ದೇಶದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಹಣ ಮೊದಲು ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಶೇರ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರ ಹಣ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಅದು ಈಗ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಅದು ಸಂಚಲನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಚ್ಚೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಆಗಲಿ ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿಲಿ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹಗಳ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ವಾಶ್ಔಟ್ ಜೊತೆ ಇವರ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ವಾಶ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕನ್ಸರ್ನು ಸೊ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ಭಾರ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋವಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆ ಭಾರ ಬರಲಿ ಭಾರ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಇದು ಕನ್ಸರ್ನ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಬಾಡೀಸು ಈ ಮಾರ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಎಸ್ ಇ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಎಲ್ ಐ ಸಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗ ಭಾರತ ಸರ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅವರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀ ಬೇರೆಯವರೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೀಮಿತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತೊಂಬತ್ತ ದಶಕದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಶೇರು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಟಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಬಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇರೋಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿವೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋದು ಬೇಕಾದ ಸೊ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಹೋದಂಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಹ ಬಹುಶಃ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೋಬಸ್ಟು ಮತ್ತು ಎ
ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟು ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಆದಂತಹ ಸಮಯದಿಂದ ಇದ್ದ ಶೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಒಂದೇ ಆಗದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಕಾನಮಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಹತ್ತಿರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಬಂಡವಾಳ ಆಯ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಭೂಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಭೂಮಿ ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀರು ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಈ ಕೃಷಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶುರು ಆದ ದಿನದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬಂಡವಾಳಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಿಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದರೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬಂಡವಾಳಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಯಂತ್ರ ನಾಗರಿಕತೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಶುರು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಅವಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಇವಾಗಿನ ದೇಶಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚ ಈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಕನಾಮಿಗಳಂತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಣ ಬಂಡವಾಳ ಹಣದ ಬಂಡವಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಇದ್ದರೆ ಹಣ 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜನರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕು ಈ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ತು ಇವರು ಬಂಡವಾಳ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುಟ್ಟಾಗಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಬಂಡವಾಳ ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಇದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಗಿನ ಕೂಡಲೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಾಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುವಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿ
ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ ಕೊಲೋನೈಸೇಷನ್ ಈ ಕೊಲೋನೈಸೇಷನ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಯುರೋಪಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥ ಶಿಪ್ಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಮುಳುಗೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಇಡೀ ಶಿಪ್ ಶಿಪ್ಪೇ ಮುಳುಗೋದು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ಒಂದು ಒಂದು ವಾಯೇಜ್ ಹೊರಟು ಬಂದು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇದು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ತಂದಿದ್ದ ಲೂಟಿ ಅಥವಾ ತಿಂದಿದ್ದ ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲವೋ ನಮ್ಮ ಗಡಕ್ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಪ್ ವಾಯೇಜ್ ಹೋಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು ಆ ಬಂಡವಾಳನ ಒಬ್ಬರ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸೊ ಲಾಸ್ ಆದರೂ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೂ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಾವೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲು ಒಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಹಡದ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಪ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಹತ್ತು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಒಂದು ಕೊನೆಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಹಂಗೆ ಹಾಕೋದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು 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 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ನೂರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ ಹತ್ತು ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಹತ್ತು ಶಿಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಯುರೋಪಿಂದ ಹೊರಟು ಏಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಬಂದು ಅದು ವಾಪಸ್ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಹಿಂತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಅಥವಾ ಆರು ಹಿಂತಿರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಆ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲೂಟಿ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲು ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪಾಲು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಉಳಿದ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದ ಲಾಭ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವರು ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪ ಒಂದು ಹಡಗಳಿ ಒಂದು ಪಾಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಲು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಲು ಅಂತ ಶುರು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನಡೀತು ಇದು ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶಿಪ್ಗಳು ಬಂದು ಹಡಗಳು ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಏಷ್ಯಾ ಏಷ್ಯಾವರೆಗೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಲೂಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಭಾಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯು ಕೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇವೆರಡು ಕಡೆ ಭಾಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಎರಡು ರಾಜಮನ್ತನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಈ ವ್ಯವಹಾರನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನದ ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನನೂ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸಿ ಒಂದು ರೀ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಈ ಇವತ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೊದಲು ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಅದಾದ ನಂತರ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ
ಆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರು ಪಾಲ್ತೋರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಇನ್ನ ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡೆಗಳಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳೀತಾವೆ ಅದೇ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಉಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಬಂಡವಾಳ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಗ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನಾಗ ಅದ್ರ ಪಾಲ್ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ನೀವು ಈಗ ಈಗ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಟ್ ಈ ಶೇರ್ನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅದು ಈ ಶೇರ್ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೊ ಆ ಜಾರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಈ ಹಡಗಿನ ಕತೆಗೆ ಬರೋಣ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಯಲ್ ಡಚ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಡಚ್ ಮನತ ರಾಜ ಮನತನ ಈ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಲ್ಯಾಂಡಿನ ಅಂತ ಅಥವಾ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡಚ್ ಹೋಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದು ಶೇರ್ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂಡವಾಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು 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 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಮೋಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಾಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೇರ್ಟಿ ಇವತ್ತಿನ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಪಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹಡಗಿನ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ ಅವರು ರಾಜ್ ಮಂತ್ರ ಅವರು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಡೋದು ಯಾಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ರಾಜ್ ಮಂತ್ರದವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನಿದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಂದು ಪಾಲಿದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜ ನಾನು ನನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಂದು ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶಿಪ್ ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಚಿಂಗ್ ಗಲಾಟೆ ಆದರೂ ಕಿತ್ತಾಟ ಆಡಿದ್ರು ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೀ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ದೇವ್ರು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ದೇವ್ರಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಮಿ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಂದು ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅರವತ್ತು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಶೇರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪಾಲು ಐದು ಸಾವಿ
ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಇಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ತೀರಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗ್ದಿರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂತಿಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರೇ ನೂರು ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಐದು ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಲ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳು ಇರುತ್ತಿದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಟ್ ಅವತ್ತೇನಾಯಿತು ಡಚ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದಿಂದ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಜನ ಐದು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಜನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜ ಬಟ್ ಐದೇ ಸಾವಿರ ಶೇರ್ ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೊಟ್ಟೈತಿ ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಇದು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಐದನೇ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಡಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪಾಲಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಪಾಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪಾಲ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಹತ್ತು ಪಾಲ್ ಅದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಲ್ನ ಐದು ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಟರ ಈಗ ಐದು ಐದು ಅಥವಾ ಐದು ಹತ್ತು ಪಾಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಪಾಲ್ನ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ಪಾಲ್ನ ಅಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಡಗದ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಬೆಲೆ ಆ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲ್ನ ಶೇರ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ ಇಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಯಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಲೆ ಹೆಂಗ್ ನಿಗದೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದು ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೇಟ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಡಗು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹತ್ತು ಶೇರ್ ತಗೊಂಡೆ ಹಡಗಿನ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಹೊರಟು ಹೋಯ್ತು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲೇನೋ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಗನೇ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಹೊರಟಿದ್ ಹತ್ತು ಅಡ್ಗಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಡ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಡ್ಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇನೇನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೂಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಗಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗಿನ ಕಂಪ್ನಿ ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇರೋದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ನಾನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕನ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಡುಗಿನ ಲಾಭ ಅಷ್ಟು ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಡುಗು ನಾನ್ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋಗಿರ
ಆ ಸುತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ತರ್ಕ ಬದಿತ್ವಾಗಿ ಅದು ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಅದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಒಂದು ಮಾರ್ತೆ ನೀವು ಐವತ್ತು ನಾನು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಬೋದು ನಾಳೆ ಹತ್ತು ಅಡಿಗೂ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಕೊಡ್ಬೋದು ಶೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಅವರು ರಾಜ್ ಮಂತ್ರದ ಏನೋ ಮಾಡೋ ಅವ್ರದ್ದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಶೇರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಲು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಜಾರ್ಗನಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಂದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಭನ ನಾವು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೇಪ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಂದಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ಮಾಧ್ಯದ ಲೂಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ನಿಮ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಆತ ರಾಜ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ ಬರ್ತಾ ಓಟ ಮನೆ ಎಂಪೈರ್ಸು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟಚ್ ಎಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾರಂಟಿಗಳು ಸೊ ಏನು ಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಬರೋಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಶೇರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವೆ ಪಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಗಮಸಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ರಾಯಲ್ ಡಚ್ ಮಾ ರಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲ್ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಯಾವ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ನಡೆದಂಥ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸಮಾನ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ನಾಳೆ ಏನಾಗೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನಡುವೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಣ ಪೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬೇಗ ನಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಡೆಯೋ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬಹಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ನಾನು ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಯಲ್ ಡಚ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಕೇವಲ ಯಾವ ಹಡಗು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಏನ್ ತರೋತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಅವನ್ದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಅವನ್ ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರದೆ ಆ ರಾಜ ಪಕ್ಕದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಮಂತನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ ಮಂತನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ಅಡುಗೆ ನೀವು ಈ ನೀರಿನ ಆಚೆ ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರವ್ರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯುರೋಪಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಜ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮದುವೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಂದ ಇವ್ರು ಹೆಣ್ ತರೋದು ಗಂಟು ಕೊಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಶೇರಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬಹಳ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಸ್